அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பானது பித்தப்பை கல் அதாவது கேல் பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கல்லீரல் இருக்கு இல்லையா அந்த கல்லீரல் ஓட்டின மாதிரி தான் பித்தப்பை இருக்குது அந்த பித்தப்பையினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா பித்தத்தை வந்து சுரக்கிறது அதான் பிலுரிமின்னு சொல்லக்கூடிய பித்தத்தை வந்து சுரக்கிறது இந்த அதிகமாக பித்தம் சுரந்தால் அது என்ன ஆகும் டெபாசிட் ஆகிட்டு பித்தப்பையில் கல் உருவாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு அதாவது இந்த ப ப இது வந்து பித்தப்பை கல் வந்து ரெண்டு வகைப்படுத்துவாங்க ஒன்று பிக்மெண்டேஷன் ஸ்டோன்ஸ் இன்னொன்று கொலஸ்ட்ரால் ஸ்டோன்ஸ் அதிகமாக கொழுப்பு இருந்தாலும் அல்லது அதிகமாக நிரம்பிகள் இருந்தாலும் அதிகமாக பித்தம் சுரந்தாலும் இந்த பித்தப்பை கல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் யாருக்கெல்லாம் பித்தப்பை கல் வந்து வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பொருட்கள் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள் சாப்பிட்றவங்களுக்கும் உடல் உழைப்பு இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் குண்டா உள்ளவங்களுக்கும் பித்தப்பை கல் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் அடுத்தது கடையில் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க எண்ணெயில் எப்பயுமே வருத்த பொருள் அதாவது எண்ணெயில் வருத்த பொருள் அடிக்கடி சாப்பிட்றவங்க கொழுப்பு நிறைந்த உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த பித்தப்பை கற்கள் வந்து வரலாம் இந்த பித்தப்பை கற்கள் வருது அப்படின்னா இதோடைய அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் அதாவது இந்த விழா எலும்புக்கு கீழே தாங்க முடியாத வழி இந்த பித்தப்பை கல்வனுடைய வழி வந்து காலையில் விடிகால ஒரு ரெண்டு மணிலேருந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு மணிக்குள்ளே இந்த பித்தப்பை கல் வலி வந்து வரலாம் இந்த இதோடு வந்து வாந்தி இருக்கும் தாங்க முடியாத வயிறு வலி இருக்கும் ஜோராக இருக்கலாம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு ஆக்சிடென்டல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு சும்மா வேறு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து ஸ்கேன் பண்ண போகும்பொழுது பித்தப்பை கல் இருக்கிறது வந்து தெரிய வரும் அதை வந்து சைலண்ட் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த பித்தப்பை கல் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் யூஸ்வலாக வந்து மாடர்ன் மெடிசனில் வந்துட்டு உடனே நீங்கள் வந்து பித்தப்பையை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு வந்து மஞ்சள் காமாலை வந்துடும் அது வந்துடும் இது வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் வந்து நீங்கள் வந்து உடனே போய் சர்ஜரி பண்ணிக்கணுன்ற அவசியம் வந்து கிடையாது முதல்ல பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது அந்த வலி இருக்குது அப்படின்னா அந்த வலிக்கான மாத்திரைகள் சோரத்துக்கான மாத்திரைகள் எடுத்துகிட்டு வலி குறைஞ்ச உடனே அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டோட ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர் அணுகினீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த பித்தப்பை கற்கள் கரைய ஹோமியோபதியில் வந்து நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அந்த மருந்துகள் வந்து உங்களுக்கு நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த மாதிரி பரிந்துரைப்பாங்க ரெகுலராக மெடிசன் அதாவது இது வந்து லாங் டைம் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஒரு ஒம்பது மாதத்தெலாம் கிடையாது ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகலாம் ரெகுலர் மெடிசன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பித்தப்பையில் வந்து உள்ள கற்கள் வந்து கரையக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு பித்தப்பை கற்கள் உள்ளவங்க என்னென்ன வகையான உணவுப் பொருட்கள் வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் வருத்தது பொறிச்சது அதாவது எண்ணெயில் முக்கிய எடுத்த உணவுப் பொருட்களை வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது மேக்ஸிமம் அசைவ உணவுகள் வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது இந்த பித்தப்பை கற்கள் உள்ளவங்களுக்கு வந்து இண்டைஜிஷன் ப்ராப்ளம் ப்ளோட்டிங் அப்டமன் வந்து இருக்கலாம் செரிமான கோளாறு மற்றும் வயிறு உபுசம் மலச்சிக்கல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கலாம் யூஸ்வலாக வந்து பித்தப்பை கற்களை வந்து ரிமூவ் பண்ணவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான வயிறு உபுசம் நெஞ்செரிச்சல் வயிறு வலி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும் பித்தப்பை கல் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போய் கேட்டிங்கன்னா பித்தப்பை கல்னால் தான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நெஞ்செரிச்சல் வயிறு வலி வயிறு உபுசெல்லாம் வருது மலச்சிக்கல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பித்தப்பை கல் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமும் இதே தொந்தரவுகள் வந்து இருக்கும் அந்த பித்தப்பை கற்கள் ரிமூவ் பண்ணவங்களும் வந்து ப்ராப்பரான ஹோமியோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நெஞ்செரிச்சல் வயிறு வலி வயிறு உபுசம் பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் இப்போது ஆப்ரேஷன் பண்ணாதவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இறைவனுடைய படைப்பில் எந்த ஒரு உறுப்பும் தேவையில்லாமல் படைக்கப்பட்டதில்ல பித்தம் அதாவது பித்த பையும் நமக்கு தேவையான ஒரு உறுப்பு தான் ஸோ அந்த பித்தப்பையை வந்து உடனடியாக ரிமூவ் பண்ணாமல் மேக்ஸிமம் மருந்து மூலமாக அந்த பித்தப்பை கற்களை நம்ம கரைக்க வந்து முயற்சி பண்ணலாம் ஸோ பக் தயங்காமல் பித்தப்பை கல் இருக்குது அப்படின்னா உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பயப்படாமல் பக்கத்தில் உள்ள ஹோமியோ டாக்டரை அணுகி நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த மருந்துகளை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பித்தப்பை கற்கள் பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் பித்தப்பை கல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பயப்படாமல் சோகமாக இருக்காமல் கவலைப்படாமல் ஏன்னா நீங்கள் உடனே பக்கத்தில் உள்ள மருத்துவ ஹோமியோபதி மருத்துவரை அணுகி சரியான சிகிச்சை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்துடலாம் நன்றி வண